Welkom bij deze instructieclip die gaat over het maken van een herbarium. Ook rondom voormalig, voormalig eiland Urk is dat mogelijk. Daar zien we de kruidachtige planten. We zien de houtachtige planten. En daarom wil ik in deze clip uitleggen wat de kruidachtige planten zijn, de houtachtige planten zijn, de opdracht de, uh, toelichten, hoe je de planten gaat drogen, hoe je een tekening gaat maken en uiteindelijk wat de waardering zal zijn aan de hand van een rubriek. Eerst enkele kruidachtige planten. Fijn om te laten zien in vroege bloeien. Ik zorg ervoor dat je er vroeg bij bent. In maart, april. Dan bloeien ze alleen een paar weken en dan is het voorbij. Het gaat ook voor geen kruid. Maar liefst kun je het hele jaar wel doorvinden. Onderzaak vind je het heel makkelijk bij haken. Bij struiken. De dovenetensoort prikt inderdaad niet. Dat is doof voor een netel als het ware. Uh, een mooi geheugenfeestje om te onthouden. Uh, je hebt ook de witte varianten van. De gele varianten van. Dan bij de herfsttasje, let op kenmerkende tasjes. Klein kruiskruid, dat kun je in de bloeiwijze vinden, maar ook in het zaad kun je dit was, ook al goed vinden. De scherpe boterdom, platensoorten, daar kennen we er twee van, eigenlijk wel nogal meer, maar dit zijn de meest gekomene. De pinkse bloem zie je ook nu al rondom in de naam maar. Dan komen we bij de houtachtige planten. Eikensoort zoek je op, er zijn verschillende soorten van, zoals deze, Amerikaans was dat. Beukensoort, die wordt ook gebruikt voor hagen. De lijsterbes, daar is de lijster erg gek op. De zwarte els, kenmerk in de bloeiwijze. De gewone esdoorn, die in het najaar een mooie, mooie helikoptertje heeft. De berkensoort, die een mooie, heldere, uh, lichte stam heeft. De meidoorn, er zijn ook verschillende soorten van, let op bij het plukken, er zitten doornen aan, de, aan het hout. De linde vind je hier ook in het Wilhelminepark. De plataan vindt lijste akkers en met zijn kenmerk in de bast. Die geflekt is. De paardenkastijn is voor jou te Dan komen we de opdracht. Ik wil dat je van de kruidachtige als de houtachtige planten de volgende informatie vermeldt. De Nederlandse naam, de wetenschappelijke naam, de familienaam, de vindplaats en vinddatum. Je vindt de informatie op verschillende websites. Je vindt ze ook in verschillende uh, herbariumboeken. De uh, soorten heb ik zojuist genoemd. Ze staan hier nog even op het rijtje. En de opdracht heb je ook gekregen. Hoe ga je aan te werken met het drogen? Er zijn speciale plantenpesten, maar het kan ook eenvoudig door gewoon een telefoonkits te gebruiken. Je legt een blaadje in een, uh, een wc-papiertje, zoals hier, en je, zoals je hier ziet, of keukenpapier. Je legt het neer, je spreidt het goed uit, dat de blaadjes niet op gaan liggen. Is de bloem best wel vast en dik, dan mag je de achterste tak niet zien, mag je afknippen. Spreid het dan goed uh, en uh, pest het daarna, dan heb je hem even afgedikt met nog een afge leg afgedekt met een nog een blaadje. Een pest kan haar goed. Let op dat je volgende dag rest en de dag erop ook. En zorg ervoor, uh, controleer nog even of de blaadjes netjes vrij liggen en uh, niet op elkaar. Je maakt ook een tekening daarvan. Zoals je hier ziet, zorg ervoor dat je een duurgetrouwde tekening maakt. Uh, dat zie je ook terug in de waardering. De rubriek en de waardering is wat volgt. En hier zie je maar een deel van. Je zoekt dus 10 kruidachtige planten, 10 houtachtige. Zorg ervoor dat je wat tijdelijke ingeleverd hebt. Anders gaan de punten van af. Zorg ervoor dat de namen juist zijn, dat doe ik met definitie. Uh, doe dat ook bij het beschrijven van plantkenmerken enzovoort. Zorg er gewoon netjes uit. Dat zie je. Doe het in een snelheid. Zorg ervoor dat het op tijd is. Netjes ingeplakt. Mooi naar je oud. En als je nog meer uh, beetjes erbij doet, dat er ook alleen in zijn. Maak er wat mooi. Je best. Veel plezier.